वेल well, इस मॉड्यूल में हम स्टमिक में जो डाइजेशन कैसी होती है और किस फूड की होती है यानी किस टाइप ऑफ फूड की होती है वो देखेंगे आप और जब बोलस यानी बोलस जो है यानी कि जब स्टमिक में से पास होते हुए सॉरी ईसोफेगस में से पास होता है स्टमिक में आता है तो ऑब्वियसली ये फिर स्टमिक कैविटी के अंदर आ जाता है और और वहाँ पे अगर फूड जैसे जैसे ऊपर से आती जाती है यानी सोफेगर से आती जाती है तो वो स्टमिक ज़रा भरता जाता है और उस स्टमिक की वॉल्स जो हैं वो डिस्टेंट हो जाती है क्योंकि ये मस्कुलर बॉल है और दिस डिस्टेंशन एज वेल एज द एक्टिंग एक्ट ऑफ ईटिंग दैट कॉज द गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक पिट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये फिर एच और पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन जो कि प्रीकर्सर है किसका पेप्सिन का पेप्सिन जो कि एक एक एंजाइम है और ये पेप्सिन जो है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है यानी प्रोटीन की जो स्टमिक के अंदर डाइजेशन जो है वो ये नहीं है कि प्रोटीन्स दे आर कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अमीनो एसिड बल्कि इट दिस इज चॉप्ड अप बाय इनटू पॉलीपेप्टाइड्स और कुछ पेप्टोन्स के अंदर लेकिन कंप्लीट डाइजेशन स्टमिक के अंदर प्रोटीन की नहीं होती बहरहाल उसकी ब्रेकडाउन बहरहाल जरूर होती है और ये और अब यह है कि पेप्सिनोजन जो जो कि एक इनएक्टिव है ये इनएक्टिव है लेकिन ये एक्टिव कैसे होता है एक्टिव एच की मौजूदगी में और पेप्सिन जो कि ऑलरेडी रिलीज बनी हुई है जो रिलीज है और बनी हुई है तो उसकी एक्टिविटी से दिस पेप्सिन पेप्सिनोजन इट इज कन्वर्टेड इन पेप्सिन और इसमें पेप्सिनोजन को अगर हम डिटेल में देखें सिंस इट इज प्रोटीन और ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं और इसके अंदर चंद अमीनो एसिड्स जब डिटैच हो जाते हैं तो वो वही पेप्सिन पेप्सिनोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन और पेप्सिन देन इट बिकम्स वेरी एक्टिव एच की मौजूदगी में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और उसको चॉपअप कर देगा The hydronoins they cause pepsinogen to be converted into the active, that is enzyme pepsin. Okay. Now, as pepsin, mucus, and HCl that mix with and begin to break down proteins. Now, smooth mucosal muscles, जो हैं ये फिर contract और relax करते हैं और जिसकी वजह से ये जितना भी protein part है उस food का वो काफी एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और दिस 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 मिक्सिंग दिस इज सेट टू बी द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ द स्टमिक नाउ इट इट ये अगर हम फूड प्रोटीनेशियस फूड खाया हो और गोश्त वगैरह खाया हो तो फिर ये तीन चार घंटे में तीन चार घंटे लगते हैं इस प्रोटीनेशियस फूड या प्रोटीन फूड को एक बिल्कुल एक पेस्ट के बनने में और दिस इज सेट टू बी द सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड मैस दिस कार्ड इज देन द काइम इसे हम काइम का लफज इस्तेमाल करते हैं फिर उसके बाद ये पाइलोरिक सफिंगटर इट विल रिलैक्स और ये वो हिस्सा है वो मस्कुलर रिंग है जो कि स्टमिक से जुड़नम में दरमियान में एक गेट है जब रिलैक्स होता है तो काइम इट पासिस From the stomach into the duodenum, which is the first part of the small intestine. Now, when the stomach is empty, अब ये है कि जब stomach empty हो जाता है और peristaltic या या churning movements block हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये कोई थोड़े अरसे बाद let's say ten to ten nine to ten hours में ये फिर there starts waves. Which occur in the upper region of the stomach, or ये फिर hunger pangs जैसे हम कहते हैं, फिर ये भूख का एहसास होता है कि जैसे stomach वो खाली हो गया, तो ये भी एक एक indication है कि food फिर हम खाएं और ये process जो है वो फिर जारी हो। तो these waves they can they they call they are they are the hunger pangs. और और ये सारी के सारी जो पैंग होते हैं ये 
शिद्दत जो वन बढ़ती है भूख की शिद्दत जो है दिस इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम और ये उसी तरह इम्पल्स जाएंगी और क्योंकि स्टमक अब खाली हो गया और ये खाली हो जाना जो है ये भी एक स्टिमुलस है और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स uh, हैं दे गेट द मैसेज दे विल दे विल दे विल बी स्टिमुलेटेड और ये मैसेज जो है ब्रेन को जाएगा और ब्रेन से फिर मैसेज वापस आएगा और वहाँ पे फिर हंगर पैंग्स महसूस होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक तो इसको हमने दो हिस्सों में uh, समझा कि पहले हिस्से में तो ये देखा है कि उसकी उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी हिस्टोलॉजी कैसे है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं और इसके अंदर मुख्तलफ सेल्स कौन से हैं जो कि पेप्सिनोजन एच सी एल म्यूकस बनाते हैं और इसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर प्रोसेस और डाइजेशन का कैसे होता है और इसमें स्पेसिफिकली प्रोटीन्स दे आर दे आर कन्वर्टेड इन टू इन टू द पॉलीपेप्टाइड्स जो कि इन टू नॉट अमीनो एसिड डायरेक्टली बल्कि जैसे मैंने कहा इन टू द चॉप्ड अप और उसके बाद इसकी फर्दर जो कन्वर्जन है इन टू अमीनो एसिड दैट विल अकर इन द स्मॉल इंटेस्टन सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमिक सो दिस इज ऑल अबाउट